ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ ವೀಡಿಯೋ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಒಡ ಸೆವೆಂಟಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಪೇಪರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೆಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಟ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗಂಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ಲು ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೈಡ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅದು ಪ್ರಿವೇಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ ಈಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಾನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕು ಈಗ ಕುಲಂಸ್ ಲೈಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಬಿಕ್ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸಲ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಸ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆನೂ ಬರಬಾರ್ದು ಕೂಲಂಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಸ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫರ್ ಇಮ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳವಣ್ಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬರೋದಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆಯೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿತಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀಬ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರು ತೊಗೋಬಹುದು ಆದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದು ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಆಯಿತಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಕೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಬಂದರೆ ಡಿರವೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೂ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಓಡ ಓಡೋಗೋದಾದರೆ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಗಿವನ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಿವನ್ನು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅನ್ನತ್ತಾ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಪೇಪರು ನಿಮಗೆ ಫಿಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ತಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಬರೀರಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಬೋದಪ್ಪ ನೀವು ಅದೊಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ನೋ